করোনা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আবারও জোর দিয়ে বলছে যে লকডাউন শিথিল করার কারণে আবারও জেকে বসতে পারে দ্বিতীয় দফা জেকে বসতে পারে করোনা সুতরাং দেশে বিদেশে যেখানেই লকডাউন শিথিল এবং নিয়ম স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যাপারে এক ধরনের শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তাদেরকে বোধ হয় আরেকটু নড়ে চড়ে বসতে হবে আরও বেশি সাবধান হতে হবে এই সাবধানতার অংশ হিসেবে আমরা সকলকেই বলছি অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো এবং যতটা পারি আমরা যেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি এবং অপ্রয়োজনে যেহেতু ঘরের বাইরে যাব না কিছু প্রয়োজন হয়তো থাকে সেই প্রয়োজনটুকু মেটানোর মধ্যে চিকিৎসা বা চিকিৎসকের পরামর্শ আমাদের সঙ্গে চিকিৎসকরা থাকেন এবং আমরা আপনার ঘরে ঢুকে যাই ঘরে না ঢুকেই অর্থাৎ টিভি সেট খুললেই এই সময়ে আপনারা কানেক্টিং বাংলাদেশ দেখতে পান এবং এখানে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা থাকেন আজকে আমরা যাকে পেয়েছি শহীদ সরোদি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ও নাকতান গলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার কে এম মামুন মোর্শেদ আমরা তার কাছ থেকে সার্বিক করোনা পরিস্থিতি এবং করোনার সঙ্গে নাককান গলার কি সম্পর্ক এবং নাককান গলা নিয়ে যে অন্যান্য যেসব সমস্যাগুলো থাকে সেগুলো উত্তর দেবেন নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সঙ্গে ফোনে সরাসরি যুক্ত হবেন ফেসবুক পেজে ইতিমধ্যে অনেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন আরও তাড়াতাড়ি প্রশ্ন পাঠাতে শুরু করবেন কারণ খুব অল্প সময় আমাদের কথা বলতে বলতে সময়টা শেষ হয়ে যায় আর যারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ভিডিও পাঠাতে চান ভিডিও পাঠাতে পারেন আমরা সরাসরি কে মামুন মোর্শিদের কাছ থেকে একটু জেনে নিতে চাই ডাক্তান গলার সঙ্গে করোনা সম্পর্ক ধন্যবাদ আপনাকে আসলে সম্পর্ক তো নাককান গলারই আছে কারণ আপনারা জানেন যে আসলে করোনাটা ছড়িয়ে থাকে কিন্তু আমরা হাতের মাধ্যমে ধরি সেই হাতটাকে যখন আমরা নাক চোখ এবং মুখ আমরা বলছি টি জোন অর্থাৎ চোখের জায়গাটা নাক এবং মুখ তো এই জায়গাগুলির মধ্যে একমাত্র চোখ ছাড়া বাকি দুটোই তো আসলে নাককান গলার অংশ তো আসলে এবং সিমটমগুলিও যদি আপনি চিন্তা করেন করোনার সাথে গলা ব্যথা উপসর্গ নিয়ে রোগীরা আসে হাঁচি সর্দি থাকে কাশি থাকে আসলে সবগুলি হচ্ছে নাক এবং গলা এই দুটোতেই থাকে শুধু কানের অংশটি আমাদের কিছুটা বাদ গিয়েছে তারপরে আই ধরতে পারেন তবে কানেও আছে কানে যদি কারো কানের পর্দা যদি ছিদ্র থাকে এবং ডিসচার্জ থাকে তাহলে কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কাছে গেলে করোনা আক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্ত পেতে পারি আমরা এটা তো আসলে ভাইরাস তো খুব খুব কুইক রেপ্লিকেট করে জানেন তো এটা আসলে তো হয়ে যাওয়ার পরেই তার গলায় এরকম মনে হবে যে একটা কিছু সোজা বাংলায় যদি আমি বলি টোপলার মতন হবে অথবা তার গলায় মনে হবে যে ভারী একটা কিছু আটকে গার্গেল করেন ইত্যাদি করেন গলা থেকে ব্যাপারটা পেটে চলে যাবে সুতরাং করোনা আসলে খেয়ে ফেললে কোনো অসুবিধা নাই আবার বলতেছেন যে মুখ হাত মুখে দিবেন না এই প্রোটেকশনটাই তো আসলে নিতে হবে মানে আমি যদি সহজ বাংলায় বলি তাহলে আমরা হাত দিয়ে করোনাকে ধরি ধরে নাক বা চোখ বা মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছি করোনাকে তো এই জায়গাটাকে যদি আমরা প্রোটেকশন এই ব্যারিয়ার কিন্তু আমার প্রশ্নটা কি বোকার মতো প্রশ্ন হলো আপনারা বলছেন যে যদি কোনোভাবে গলায় ঢুকেই যায় তাহলে প্রচুর পরিমাণ খাবেন গলা থেকে ওটা যখন নাকি ভিতরে চলে যাবে পেটে চলে যাবে কিন্তু মুখে যখন আমার যাই 
সরাসরি তো মুখ থেকে তো পাকিস্তো লিতেই যায় তাহলে তখন তখন অ্যাটাক করে কিছু না কিছু থাকবে একটা ভাইরাসই তো যথেষ্ট সেখান থেকে একটা সেলের উপর নিয়ে রেপ্লিকেট করতে এটা পার্সেন্টেজ কমে আসবে বারবার যদি গরম পানি খায় অথবা লবণ কুসুম গরম পানি গড়গড়া করে হয়তো আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক কমে আসবে তার মানে যে একেবারে যাবে সেটা বলা যাবে তার মানে প্রচুর পরিমাণ আমরা হাত দিয়ে প্রচুর পরিমাণ আমরা করোনার জীবাণু মুখে নিলাম পেটে চলে গেল সেটা কোনো অসুবিধা করলো না বাই চান্স যদি এদিক সেদিক শ্বাসনালীতে যায় আমরা খাওয়ার সময় আমাদের কোনো খাবার গরম পানি সেটাও তো শ্বাসনালীতে যায় না করোনা কেন যাবে না শ্বাসনালীতে যায় না করোনা তো একটা জীবন্ত জিনিস বলা যায় সেল ধরে ধরে সে রেপ্লিকেশন করতে 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 ব্লাড দিয়ে তারপরে চলে যাবে সে আচ্ছা ওখানে डायरेक्टली যাবে না আপনি যখন আমরা যখন শ্বাস নিব তখন কিন্তু আমরা ঢোক গিলতে পারবো না অর্থাৎ খেতে পারবো না আবার যখন খাবো তখন কিন্তু আমরা শ্বাস নিতে পারবো না এটা আমাদের আল্লাহ তালা প্রদত্ত জিনিস আপনি যখন ঢোক গিলবেন তখন মানে খাওয়ার জন্য যখন ঢোক গিলে খাবারটাকে নিচে নামাতে যাবেন কখনো আপনি শ্বাস নিতে পারবেন না আবার শ্বাস নিতে চাইলেও পারবেন না ওখানে একটা এপিগ্লোটিস বলি আমাদের ডাক্তারি ভাষায় লাইক পান পাতার মতন একটি জিনিস একটা ঢাকনার মতন থাকে যেটি আসলে আমাদের শ্বাসনালীকে যখন ঢাকে তখন খাবারটাকে স্লাইড করে খাবার চলে যায় আবার যখন খুলে যায় তখন খাদ্যনালীটা কলাপস হয়ে থাকে তখন শ্বাস প্রশ্বাস কিন্তু যাওয়া আসলে মানে যখন নাকি খাদ্য হিসেবে করোনা গলায় ঢোকার মানে চেষ্টা করে তখন একটা দুটা রেজ রয়ে যায় রয়ে যায় রয়ে যায় ওখান থেকে মানে দ্বিতীয়বার শ্বাসের সময় যখন ঢুকবে তখন তখন এটা সেল আক্রান্ত হয়ে তখন এটা আচ্ছা অনেকটা মানে ওই বাচ্চাদেরকে আমরা যে যেমন করে আরেকটা জিনিস আছে আমাদের আসলে এটা আছে আমরা ওয়াচ ডগ বলি আমাদের ল্যানিংস অর্থাৎ উইন্ড পাইপ যেটা যেখান দিয়ে ফুসফুসে বাতাস যাবে সেটাকে আমরা ওয়াচ ডগ বলি কখনো কখনো এখানে যদি দেখবেন যে কখনো একটা বালুকোনাও যদি ঢুকে বা কিছু ঢোকে আমরা কিন্তু ভায়োলেন্ট কাপ দিয়ে সেটাকে বের করে দিতে চাই কিন্তু ভাইরাসটা তো আসলে কোনো একটা সেলের উপরে একটা টিস্যুর উপরে বসে ওটাকে মানে কি বলবো পরজীবী করে সে কিন্তু তার ধীরে 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 বংশ বৃদ্ধি করে ফলে ওটা যে আটকে যায় স্পাইকটা যেটা আমরা দেখি যে স্পাইকের কারণে সেলে আটকে যায় এটা যদি স্পাইক না থাকতো তাহলে করোনা তো ভয়াবহ হতো না মনে হয় না সবগুলিতে স্পাইক থাকে কম হোক বেশি সব মানে আমি আমি হাইপোথেটিক্যাল যে সব করোনার মধ্যেই তো থাকে স্পাইক কিন্তু যদি এটা যদি রাউন্ড হতো মানে ওই যে চোরাবালির মতন হতো গোল সকল রকম ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ারই কিন্তু একটা ল্যান্ডিং পোর্ট থাকে যেটা কিন্তু যে সেলের উপরে সে ল্যান্ড করবে কারোটার স্পাইক থাকবে কারোটার হয়তো কোনো স্ট্যান্ড থাকবে কিছু না কিছু একটা থাকবে আদারওয়াইজ সে সেলটা পেনিট্রেট করতে পারবে না সেল সে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে তার নিজের বাসস্থান গড়ে তুলবে এবং বংশ বৃদ্ধি করবে আচ্ছা এটা হলো অন্য ভাইরাসের অভিজ্ঞতা বলছেন আচ্ছা আমি একটু মানে আপনার হসপিটালের কথাও জানতে চাই আর একদম গত কয়েকদিন ধরে ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ট কোয়েশ্চেন যেটাকে বলা হয় যে এই কোভিড নন কোভিড করে আমাদের তো আসলে পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাটা বিশেষ করে আমরা রেড জোনের কথা বলছি আমাদের এই ঢাকা শহর আমরা আসলেই চিকিৎসা পাই না কেউ ভয় পাই আমরা যে সামান্য একটা মাইগ্রেনের ব্যথা হলেও আমরা বলতে ভয় পাই যে আমরা কোথায় যাব কোথায় গেলে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে তারপরে চার দিন ঘোরো টেস্টের জন্য প্রাইভেট হাসপাতালগুলো তো হাত হাত পা গুটিয়ে বসে আছে এরকম একটি অবস্থার মধ্যে গত চার পাঁচ দিন ধরে আমরা শুনছি শোনা যাচ্ছে কিছু প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে যে সব হাসপাতাল দুটোই নিতে হবে এটা কি শুরু হয়েছে এটা শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের আমি যদি সৈয়দ সরাদ মেডিকেল কলেজের কথা বলি আজকে শুরু হয়েছে আমাদের হাসপাতালে এখন একষট্টি জন করোনা রোগী আছে আর নন করোনা প্রায় ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস পাঁচশোর উপরে নন করোনা আছে তো আমরা আসলে যে পদ্ধতিতে এটা যেতে চাই যে প্রত্যেক হাসপাতালে আমরা একটা ট্রায়াস জুম করছি ট্রায়াস জুম আসলে কিছু না ওইখান থেকে আসলে আমরা রোগীকে গাইড করব যে সে আসলে করোনা ওয়ার্ডে যাবে নাকি নন করোনা ওয়ার্ডে যাবে নাকি আইসোলেশনে থাকবে কারণ সে সাসপেক্টেড করোনাও হতে পারে তো আমরা ওই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এটা ডাব্লিউএইচও গাইডলাইনেও আছে আমাদের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ডিজি অফিস সকলেই আমরা এই গাইডলাইন অনুসরণ করেই আমাদের বলেছে যে করোনার একটা পোর্শন আলাদা করে নিতে যেমন আমি যদি ডেঙ্গুর সময়ের কথা বলি আমরা যেমন ডেঙ্গু ওয়ার্ড আলাদা করেছিলাম ঠিক একইভাবে আমরা করোনা ওয়ার্ডকে আলাদা করছি কিন্তু ওইটাকে একটু স্ট্রিক্ট 
মেইনটেইন করছে আইসোলেট করার জন্য যেমন ওখানে আমরা চেষ্টা করছি যাতে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট কে আমরা রেস্ট্রিক্ট করে দেব এবং হ্যাঁ ওই জায়গাগুলিকে আমরা মেইনটেইন করার চেষ্টা করছি যাতে ওইটা হয় এবং এটি একটি সেপারেট জোনে রাখার চেষ্টা করছি এবং স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাটা এমন যেটা একটা আইসোলেট জোনে করতে হবে যাতে অন্য রোগীদের সাথে মিক্স আপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই তো এখানে দুটো জিনিস আমাদের বিচার্য একটি হচ্ছে রোগীর সেফটি রোগীর আত্মীয় স্বজনের সেফটি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যারা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার আছি আমরা তাদের সেফটি তো আমাদের আসলে আমরা চেষ্টা করছি যে যে সমস্ত আমাদের হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা পজিটিভ হয়ে গিয়েছিলেন করোনা আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তারা যখন আবার নেগেটিভ হয়ে ফেরত এসেছেন আমাদের কাজে যোগদান করেছেন তাদের দিয়েই আমরা এই বিভাগগুলি চালানোর চেষ্টা করেছি কারণ তাদের দ্বিতীয়বার বা রিইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত কিন্তু আপনারা মানে করোনা শুরু থেকেই তো বলছেন যে সিম্পটোম্যাটিক অ্যাসিম্পটোম্যাটিক তার মানে এই এবং আমরা বলছি যে এটা কমিউনিটি স্প্রেডিং সুতরাং উপসর্গ দেখা দিলেই করোনা আর দেখা না দিলে করোনা নয় এমন তো কোনো কথা নয় আসলে যদি আমি শতকরা হিসাবে বলি তাহলে কিন্তু আশি প্রায় আশি পার্সেন্ট পেশেন্ট কিন্তু অ্যাসিমটোমেটিক তাদের ভিতর কিন্তু কোনো তেমন কোনো সিমটম তাইলে যুক্তির খাতিরে এটা কি দাঁড়ায় না যুক্তির খাতিরে যেটা আমি বলি সেটা মানে যদি একদম আপনি বলছেন শতকরা আশি পার্সেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক অ্যাসিমটোমেটিক মানে হলো সিমটমটা তেমন কোনো সিমটম কিন্তু হি ইজ করোনা प्रत्येक করোনা আপনার কমিউনিটি লেভেলে স্প্রেড করে গেছে কাজে আমার সকল রোগীকে চিন্তা করতে হবে যে সে পটেনশিয়াল করে সেটাই তো বলেন সেটাই তো আপনারা বলছেন জি মানে আপনাদের কথা হিসাব করে আমাদের চিকিৎসা দিলে আমি আমার নিজের প্রোটেকশনটা নিয়ে আমি সকল রোগীর চিকিৎসা করব এটাই হলো আমার না আমি বলছি যে যখন প্যান্ডেমিক অবস্থা তখন প্যান্ডেমিক অবস্থায় তো সবকিছুকে করোনা ধরতে হয় আপনি আমরা কমিউনিটি স্প্রেডিং এক নাম্বার দুই নাম্বার আমাদের 100% এর মধ্যে 80% सकलेमटम देखा दिक और ना दिक सकते आक्रांत से क्षेत्र क्या हासपत আলাদা করলাম হাসপাতাল হলো সব হাসপাতালে রেড জোন সব হাসপাতালেই সব সব ধরনেরই চিকিৎসা হবে এবং ওই প্রিকাউশনটা মেনেই হবে এটা আসলে আবার অতীতে যেতে হচ্ছে জিনিসটাই পুরো আইডিয়াটাই বা পুরো রোগটাই আসলে আমাদের জন্য নতুন ফলে আমরা প্রথমে ছিলাম হচ্ছে যে এরকম বাদ করে নেওয়ার জন্য আপনারা যখন নাকি আমাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেন বা এই যুক্তিগুলো আপনার পেশেন্টদেরকে বলছেন তখন খটকা লাগে নাই যে আমি যেটা বলছি সেটাই কন্ট্রাডিক্ট করছি আসলে কাজে করতে গিয়ে নতুন হোক আর পুরনো হোক डेफिनेटলি লেগেছে এবং এই এই কন্ট্রাডিকশনটা কি ডেলিভারেট এবং এত মানুষকে ভোগানোর জন্য না এটা এটা ওই আগে কিন্তু আসলে প্রথম দিকে কিন্তু এরকমই ছিল যে আসলে করোনা হাসপাতালে কিন্তু বলেছেন একদম ডে 1 থেকে আপনারা যখন কিন্তু সেখান থেকে আমরা এখন সরে এসেছি যেদিন থেকে বাংলাদেশে করোনা আসেনি সেই সেদিন থেকেই सर्वोच्च चिकित्सा दें ना क्या हाण ग्लो पुरती है 
आक्रांत हई अनेक रोग चिकित्सा सेवा जमन व्याहत है तेमने अन्न रोगी छड़ा तो प्रोटेक्शन धारा थे आसले जमन आपके बल्बे दिखी क्या करना चिकित्सा एगिए दीची जरा अलरेडी एफेक्टेड सुस्त नतून एक जन एफेक्टेड हो मैन पावर तो एम कम रोगी संख्या प्रचुर अत्यधिक बेड़े गए प्रथम बेसिक चिकित्सा देवर जो स्टैंडार्ड आज इंटरनैशनल स्टैंडार्ड से टू अथवा एक बोलो बांगलेश मानुष धरें के टेलीविसने जेहेतु चीनी अथवा ना चिनले मिस्टर मामन ओर बंगलेश मानुष ठीक पचंद करना क्योंकि एट इंटरनैशनल स्टैंडार्ड जे आपना के मिस्टर मामन ही बोलो से रकम ही डब्ल्यूचर ओई प्रोटोकल जो अपनी एक ग्लावस पड़े अपनी सब समय एक मास्क पड़े जे एक ग्रामे मानुष देखें तक एक दूरत तैरि है जो डाक्त बोध है मानुष ना तो कारण जो बैरियर भांगसे देशे मतन एक आंतरिकता भलोबासा एक रेसपेक्ट एक विश्वास रोगी देखा से जगह करना एक बिराट एक फैक्टर है दाड़ी जिन चिंता करी जो एक ग्रामे महिला के एक तो हाथ धरे कथा बोलो फिजिकल मानसिक भाव अनेक बस रोग मुक्ति मन भाई से आपन भाचुर जी बोलुक ना क्या को विदेशी डाक्त तालुका अमुक तमुक अनेक विदेशी डाक्त आसें देखीजे बार्न यूनिटे डर सामंत लाल सें नर्माल एक कपड़े मास्क पर उन्नी घुरे बेड़ा सवार साथ कथा बे जड़िए धर जिन विदेशी डाक्त जरा इस तरह डबल डबल ओ मास्क हमें दस बचर आगे कथा बी बीस बचर आगे कथा बीव तारा कथा बोल हास कौ के फेक्शन दिखे ना प्रश्न ओखने प्रोटोकल अनुजाई पीपी तो आज डाक्त डाक्त पीपी आई ओखने करना मानी जक्सिन देशे जदाचार से प्रश्नोलोकुम <laughs> नापार मध्य जिनपत्र जो कर क्या शुरू करते करते तो दुई घंटा समय लगे हाँ नापा रैपिड खेले एक रैपिडलि एक घंटा क्या शुरू कर शारिक असुविधा नहीं शुद्ध अपना परिष्कार होते चेचन मैं पैरासिटाम मान ना कि ना अच्छा ओके जर आर समस्या खाली पेटे खाने खेल भरा पेटे खेते 
খেতে পারেন খেতে পারেন কিন্তু যে কোনো ব্যথার ওষুধ বা জ্বরের ওষুধ অবশ্যই পেটে কিছু নিয়ে ভরা পেটে খেতে হবে খালি পেটে খাওয়া যাবে না তাহলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বেশি হবে এবং না অন্য রকম সমস্যা হতে পারে আচ্ছা খাবার পরে খাবেন আশা করি করোনা বা ইত্যাদি ওই রিলেটেড না কিন্তু জ্বর হলেই তো মানে অনেকে ভয় পাচ্ছেন জ্বর আসতে পারে এখন কোন কারণে জ্বর এটা তো আমরা আসলে টেস্ট ছাড়া বলা সম্ভব না তো দুটার ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে নাপাটা প্যারাসিটামল যেটাই বলে থাকুন ওটা খাওয়াই ভালো এবং তারপরে টেস্ট করে অ্যাকর্ডিংলি যে রোগ আক্রান্ত হবে সেটার মতন চিকিৎসা চলবে আলিস ওয়ালি মার্সন তিনি লিখেছেন আমি টাংটাই ডিজিজে ভুগছি আমার সমস্যা জোরে ও অনর্গল কথা বলতে গেলে কথা অস্পষ্ট আসে আসতে কথা বলে কথা সুন্দর বলতে পারি এটার অপারেশন আছে আমরা কেউ জানতাম না আমি রিসেন্টলি ইউটিউবে দেখেছি এটা ট্রিক্স এমত অবস্থায় আমি যদি টাই রিলিজ করি তবে কি স্পিকিং স্কিলে ইম্প্রুভ আসবে ওনার বয়স কি উল্লেখ করেছেন উনি বয়স উনিশ উনিশ আসলে এটা যত আর্লি এজে করা যায় অপারেশনটা তত তার ভালো হবে কারণ তার স্পিচ ডেভেলপমেন্ট এখন হয়ে গিয়েছে তো স্পিচ ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেলে আসলে আমাদের টাং টাই মানে হচ্ছে তার জিব্বাটা আটকানো ফলে টাই টাংটা কিন্তু তার জিব্বাটা বিভিন্ন দিকে মুভ করে না তো জিব্বার কিন্তু অনেক রকমের ফাংশন আছে এটা একটা হাইলি মাস্কুলার অর্গ্যান তো টাই হওয়ার জন্য ওটাকে আটকিয়ে রেখেছে তো ওটাকে আমরা যখন রিলিজ করে দিব তখন কিন্তু সে বেশ কিছু শব্দ উচ্চারণে যেগুলো জিব্বা দিয়ে শুধু অপারেটিভ মানে অপারেশন করে নাকি এটার অন্য কোনো এক্সারসাইজ আপনারা যে অনেক এটা আমরা অপারেশনের পরে দিব যদি তার কোনো শব্দ উচ্চারণে যদি সমস্যা হয়ে থাকে অপারেশনের পরে তাহলে আমাদের স্পিচ থেরাপিস্টরা আছে তারা এটি উচ্চারণ করবে যেমন প আর ফ এই দুটো শব্দ অনেকের ব ভ অনেকের ডিফারেন্স করতে সমস্যা হয় তাদের ট্রেনিং নিতে পারি আমার গলায় সাবানের ফেনার মতো পাতলা কফ জমে সাথে কাশি খুব সম্ভবত এটা অ্যালার্জিক ফ্যারেঞ্জাইটিস হবে উনি যেরকম বলেছেন কোন একটা কিছু সত্যিকার অর্থে আসলে অ্যালার্জি তো আসলে নট এ কিউরেবল ডিজিজ এটাকে আমরা দমিয়ে রাখতে পারি কন্ট্রোল করে রাখতে পারি বাট এটাকে তো কিউর করা যাবে না তো ওনার যেটা খুব সম্ভবত হয়েছে হয়তো তার এই ফ্যারিংস এবং টনসিল এগুলি হচ্ছে একটা একটার সাথে খুব রিলেটেড পাশাপাশি কাছাকাছি প্রতিবেশী তো এই অপারেশনের পরে এই ফ্যারিনজাইটিসটা কিন্তু অনেকের হতে পারে যাদের অ্যালার্জিজনিত সমস্যা বেশি থাকে তাদের হতে পারে একটু লবণ কুসুম গরম পানি গড়গড়া করে অথবা একটু বারে বারে একটু গরম পানি খেয়ে এটাকে দূর করে রাখতে পারে অথবা একটা করে অ্যান্টিস্টামিন উনি মাঝে মধ্যে প্রয়োজন বোধে খেতে পারে এটা খুব যে বড় বিষয় এরকম না এরকম অনেকের হয়ে থাকে এবং এই কি থেকে হয় সেটা যদি উনি চেষ্টা করে নিজেকে খুঁজে বের করতে পারে প্রথম চিকিৎসা হবে ওটাকে অ্যাভয়েড করা যেমন কারো বেগুন খাওয়া থেকে হতে পারে কারো গরুর মাংস খাওয়া থেকে কারো চিংড়ি মাছ কারো ওয়েদার চেঞ্জে হতে পারে তাহলে ওই সময়টুকুতে সে সাবধানে থাকবে বা ওই অ্যাকর্ডিংলি ওই চিকিৎসাটা সে নিবে আরতি দাস তিনি লিখেছেন আমার নাতির বয়স তেরো তার ছোটবেলা থেকে মুখে ফসকা উঠত এটা জ্বালাপোড়া করে খাবার খেতে পারে না এখন ও খুবই ঘন ঘন ঘনই ওঠে ছোটবেলা ডাক্তার দেখানো হলে তাকে মাইক্রোরাল জেল দেয় দেয় আর এখন বনজেলের ভিটসি খেতে বলে কিন্তু তেমন উপকার পাওয়া যায় না এটা খুব সম্ভবত তার অ্যাপটাস আলসার হয়েছে যেটুকু আমি বুঝতে পারছি এটা সাধারণত ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয় এখন এমন হতে পারে সে হয়তো শাক সবজি ঠিকই খাচ্ছে ভিটামিন ঠিকই নিচ্ছে কিন্তু সেল পর্যন্ত ভিটামিন তার কোনো শারীরিক কোনো কারণে হয়তো সেল পর্যন্ত সে ভিটামিনটা যাচ্ছে না অথবা তার 
যে রক্তনালী বা যেভাবে রক্তের মাধ্যমে চলে যাবে কোন একটা জায়গায় তার গর্ব রয়েছে যার ভিটামিনের অভাবজনিত কারণে হয়েছে তো এটা আসলে আমরা রোগীদের বলে থাকি যে এটা যখন হবে এটা সেলফ লিমিটিং অনেক সময় এমনি এমনি ভালো হয়ে যায় কিছু স্টেরয়েড অয়েনমেন্ট পাওয়া যায় যেগুলি আমরা লোকালি অ্যাপ্লাই করে এটাকে দূর করি আর মূলত তাকে ভিটামিনজনিত খাবার দাবার একটু বেশি খেতে হবে শাকসবজি খেতে হবে এটা কিন্তু বারে বারে হবে এবং দেখা যাবে যে এক সময় হয়তো তার এই অভাব ভিটামিনের অভাবটা যখন পূরণ হয়ে গিয়েছে শরীরে এটা নিজে নিজেই সাবসাইড করে যাবে হয়তো কানের পিছনে ঠিক গলার এক অংশ ফিভার আপ ডাউন ফিভার আপ ডাউন করে এই প্রবলেম মানে এটা জান্নাতুল হাস হাসান হাসনা মিশু তিনি লিখেছেন কানের পেইন অনেক দিন ধরেই হচ্ছে তার ব্যথা কানের পিছনে ঠিক গলার একটু অংশ ফিভার আপ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ফিভার আপ ডাউন ব্যাপারটা কি এই প্রবলেমের সলিউশন কি মেডিসিন প্লাস ডাক্তার দেখানো হয়েছে কানের আসলে কানের ব্যথাটা কিন্তু অনেক কারণ হয়ে থাকে কান ইটসেলফ বিভিন্ন রকম কারণে কানে ব্যথা হতে পারে আবার আমরা থ্রি টি বলি টিথ টাং টনসিল আচ্ছা এই থ্রি টির যে কোনোটাই কোনো ইনফেকশন হলে সেখান থেকেও কিন্তু কানে রেফার পেইন হয় এটাকে আমরা রেফার ডটাল জিয়া বলি এখন উনি আসলে ঠিক কি বুঝাতে চেয়েছে এমনও হতে পারে ওনার কথায় যেটুকু মনে বয়সটা কি উল্লেখ করেছে বয়স উল্লেখ করেননি আচ্ছা তাহলে এটাও হতে পারে প্যারোটিড রিজনের কথা উনি বলেছেন কিনা প্যারোটিড মানে হচ্ছে আমরা বলি কানের চারিপাশ প্যারা অটিক মানে কানের চারিপাশ দিয়ে যে যায় মনে হচ্ছে ওনার কথা শুনে ঠিক ওই জায়গাটায় ব্যথা আসলে এটা রোগীকে না দেখে বা টোটাল ইতিহাস না নিয়ে আসলে বলা যাবে না যে কানের রোগী এখন আমি তো সরার দিতে তো আমি একটি ইউনিটের প্রধান হিসেবে আছি তো আমার তো প্রতিদিন আটটা আড়াইটা একজন আমার ওয়াইফের কান ফুটানো হয়েছে আর কি পরে দেখলাম কিছুদিন পরে এক বছর পরে ওখান থেকে গোটার মতো হয়ে যাচ্ছে আপনার স্ত্রীর কি শরীরের অন্য কোন জায়গায় কেটে গেলে কি এরকম ফুলে যেতে ফুলে যায় বা এরকম কি হয়েছে কখনো যে আবার ফুলে গিয়েছিল অন্য কোন জায়গায় কেটে গেলে বা সেলাইয়ের জায়গায় হ্যাঁ আপনার বাচ্চা আছে বেবি আছে আচ্ছা এটা আসলে কিলয়েড বলি আমরা উনি যা বলেছেন যেটুকু বোঝা যাচ্ছে এটাকে কিলয়েড বলি এটা কারো কারো ইন্ডিভিজুয়ালিটি কোনো কোনো মানুষের দেখা গেলো শরীর কাটলে এই জায়গাটা ফুলে যায় থাকে তো এই কান ফুরানো থেকে এটা খুব কমন কানের জায়গাটায় কানের লতি যেটা লবিউলে আমরা কান ফুরালে এই জায়গাটায় অনেক সময় কিলয়েড গুটির মতন গুটির মতন হয় শক্ত হয়ে যায় তো এইটা আমরা অপারেশন করে দেই কখনো কখনো অপারেশন করে ওই অপারেশন সাইটে একটা ইঞ্জেকশন ফিফটিন ডেজ ইন্টারভেলে হয়তো তিন সপ্তাহ দেই কিন্তু দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ভালো হয়ে যায় আসলে কিন্তু আবার কখনো কখনো এটা রিকার হতে পারে কারণ এটা ওই প্রথমে আমি যেটা বললাম এটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি কারো কারো হবে যেমন শরীরের অন্য জায়গায় কাটলেও হতে পারে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ওনার বেবি হয়েছে কিনা যদি হয়ে থাকতো পরের প্রশ্নই ছিল যে সিজারে হয়েছে না নর্মাল ডেলিভারি যদি সিজার হয়ে থাকে দেখবেন যে সিজারের ওই স্কার মার্কে কিন্তু এরকম শক্ত শক্ত হয়ে থাকে কোনো কাট মার্কে মানে ওইটা আসলে জেনেটিকও বলতে পারেন এটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি আর কি কারো কারো হবে কারো কারো হবে না 
যাদের হবে তাদের আমরা বিশেষ করে কানের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যদি সাইজ অনেক বড় হয়ে থাকে তাহলে এটাকে কেটে অপারেশন করে অপারেশন সাইটে একটা ইনজেকশন দিয়ে দেই 15 দিন গ্যাপে গ্যাপে তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে پیشنটরা ভালো থাকে মানে একেবারেই ইয়ে হয়ে যায় না মানে আবার একেবারেই যে চলে যায় যাদের চলে যায় তাদের একেবারেই চলে যায় আবার কখনো কখনো কারো কারো আসে তবে তার সংখ্যা খুব কম प्रचंड हाथी और বয়স যেহেতু আট বছর আমাদের যেমন গলায় দুটি টনসিল থাকে নাকের পিছনেও একটা টনসিল থাকে এটাকে আমরা ন্যাজোফেরেঞ্জিয়াল টনসিল বলি বা আমাদের আরেকটু সংক্ষিপ্ত ভাষা আছে অ্যাডেনয়েড বলি তো খুব সম্ভবত তার এই অ্যাডেনয়েডও হয়তো বড় থাকতে পারে একটা এক্সে করলে আমরা এক্সে সফট টিস্যু ন্যাজোফেরিংস এটা বলি করে যদি দেখি এখানে একটা আমাদের কিছু মেজারমেন্ট আছে যে এয়ারওয়ে ন্যাজোফেরিংস হচ্ছে আসলে বাতাস যাওয়ার জায়গা নাক থেকে বাতাসটা ফুসফুসে যাওয়ার যে অ্যাঙ্গেল আছে এটার অ্যাপ্রক্সিমেট যদি টু থার্ড জায়গা অকুপাই করে থাকে তাহলে এটা উইদাউট সার্জারি আসলে আমরা ভালো হবে না যেমন ওনার কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি ঠান্ডা লাগছে হাঁচি সর্দি হচ্ছে কাশি হচ্ছে কারণ ওই মাংসপিণ্ডটা দিয়ে বা টনসিলের মতন জিনিসটা দিয়ে তার নাক বন্ধ থাকে তা আল্লাহ তালা আমাদের সৃষ্টি করেছে নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য তো ওনার নাকে যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে তার মুখটা হা হয়ে যাবে ফলে উনি মুখ হা করে হয়তো শ্বাস নেবে বাচ্চা মুখ হা করে শ্বাস নেওয়ার জন্য নাকের অনেক ফাংশন আছে যেমন বাইরের ধুলা ময়লা আলা বাতাস এটাকে এন্ট্রাপ করে নেয় শরীরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা আলাদা থাকে বাতাসটাকে সেই তাপমাত্রায় নিয়ে যায় তো এগুলির কোনো কাজই তার হচ্ছে না ফলে কন্টিনিউয়াস তার মুখ দিয়ে বাতাস যাওয়ার জন্য দেখা যাবে যে তার গলার কাছে সব সময় একটু ইরিটেশন থাকবে এবং তার জন্য তার কাশি হচ্ছে হাঁচি সর্দি লেগে থাকছে নাকের পিছন থেকে সর্দি গড়ায় গলা দিয়ে পেটে চলে যাচ্ছে তো এই সবগুলি আসলে দেখে তাকে অ্যাডেনয়েডের জন্য যদি যে চিকিৎসা সেটা দিতে হবে এবং যদি এটা অ্যাডেনয়েড না থাকে তাহলে তো অ্যালার্জির চিকিৎসা অ্যালার্জির চিকিৎসা আমি প্রথমেই যেমন বলেছি যে আসলে এটাকে কিউরেবল না এটাকে কন্ট্রোল করে দমায় রাখা যাবে আমরা বিভিন্ন স্টেরয়েড ন্যাজাল স্প্রে তারপরে যে মোনাস মন্টি লুকাস নাকি খাচ্ছেন উনি মোনাস বা মন্টা এম কাস্ট খাচ্ছেন ওগুলি দিয়ে আমরা টাইম টু টাইম চেষ্টা করি আর কিছু জিনিস একটু দেখতে হবে যেমন কোন সময়টায় তার বেশি হয় আমরা দেখেছি যে নর্মালি যখন সিজন চেঞ্জ হয় হয়তো যেমন আজকে হঠাৎ করে বৃষ্টি হলো এই সময় কিন্তু অনেকের এই অ্যালার্জির রিয়াকশানটা বেশি হয় আবার শীত থেকে গরম গরম থেকে শীত তাহলে যদি ওরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা আবার যখন কি একটু থমথমে অবস্থা থাকে মানে মেক করে থাকে তখন তখন ওরকম হতে পারে তাহলে যখন এরকম সিজনাল যখন চেঞ্জে যদি কারো এগুলি হয়ে থাকে তাহলে ওই সিজনটা শুরু হওয়ার হয়তো 10 15 দিন আগে থেকে আমরা একটা ওষুধ দেই যাতে সেই সিজনটা কাটে থাকে তাহলে এক মাস দুই মাস থেকে ওষুধ খাইয়ে বাকি সিজনটা কাটে সুস্থ করে রাখে হাসিনা ইসলাম ওনার লিখেছেন কানে শোশো আওয়াজ করে বাম কান মাঝে মাঝে ঠিক হয় আবার হঠাৎ শুরু হয় কি করব এটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় টিনিটাস বলি টিনিটাস আসলে একটা মানে সত্যিকার অর্থে আমরা এই রোগের কোনো কারণ জানি না তো যে রোগের কোনো কারণ জানি না আসলে সেই রোগের তো সঠিক কোনো চিকিৎসাও নাই সরি তো এটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি আসলে যে টিনিটাসটা আসলে বলি ক্রাইং অফ দ্য ডাইং হেয়ার সেল মানে কানে যে কিছু লোমকূপের মতন চুল থাকে এটা যখন মৃত্যুবরণ করতে থাকে তখন একটা কান্না দেয় সেই কান্নাটাই শুনে এটা একটু হাইপোথেটিক্যাল কথা আর কি আদার মেকানিজমও আছে তো প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে এটাকে ইগনোর তুমি তো বললেন যে 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 রোগের কারণ জানি না আমি মেকানিজমের কথা বলছি তো প্রথম আসলে এটার চিকিৎসা হচ্ছে ইগনোরিট অর্থাৎ এটাকে পাত্তা দেওয়া যায় না মানে শোষো হওয়াটা শোষো হওয়াটাকে পাত্তা দেওয়া যায় না মানে কিভাবে মানে শোষোটা যেন না এটা যখন তার শব্দ হবে এটা দেখা যায় যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা যখন নীরব হয়ে যায় তখন কিন্তু শব্দটা সে শুনে বেশি এটা কিন্তু তার আশেপাশে যে লোকজন আছে তারা কিন্তু শুনবে না উনি নিজেই কিন্তু এটা ফিল করবে যে কানে একটা শব্দ হচ্ছে এবং এটা নর্মালি যখন কেউ একটু স্ট্রেসে থাকে বা একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে বা এই সমস্ত কারণেই কিন্তু হয়ে থাকে তো এটার আমরা সেই জন্য প্রথম বলে দিই এটা ইগনোর করতে যে এটা যখন হবে এটাকে পাত্তা দেয় যে মানে সে অন্য কথা চিন্তা করবে সে তার সন্তানের কথা চিন্তা করবে বাবার কথা চিন্তা করবে বা কোনো আনন্দ উৎসবের কথা চিন্তা করবে মানে এটা কি মানে মানসিক মানে চিন্তা করলে যদি সঠিক কারণ এটা আসলে আমরা জানি না আমরা 
অন্যদিকে ডাইভার্ট করে কানে শোষটা শুনবে না শুনবে না কিছু মেডিসিন আমরা দেই যেগুলি দিয়া ওই যে বললাম প্রথমে ক্রাইং অফ দা ডাইং হেয়ার সেল মানে ওখানে হেয়ার সেল থাকে সেগুলি যখন নষ্ট হতে থাকে চুলের মতন তখন এটা কান্না দেয় তাহলে ওইটাকে বাঁচানোর জন্য আমাকে কিছু অক্সিজেন সাপ্লাই প্রডিউস করতে হবে তার জন্য কিছু মেডিকেশন আছে সেই মেডিকেশনগুলি দেই আর এই টিনিটাসের সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড জিনিস থাকলে ওগুলি প্যাথোলজিক্যাল যেমন সে কানে কেমন শুনছে শোনাটার মধ্যে দুই রকম আছে একটা আছে কন্ডাকটিভ লস আছে নাকি তার ব্রেইনের কোনো লস আছে তো এগুলি আমরা পরীক্ষা করে সব কিছু এক্সক্লুড করে তারপরে দেখার চেষ্টা করি তবে মোস্টলি টিনিটাস হচ্ছে আসলে আপনি যেটা বললেন যে আসলে এটা মনকে উৎফুল্ল করলে দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকলে পাত্তা না দিলেই কিন্তু বেশি রক্তে এটা আমি জানি না মানে আমার হঠাৎ অনেক সময় বলি রোগীদের যে একটা ঘড়ি কিনতে যে আমরা টিক 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 শব্দ হতো যে আগে ঘড়িগুলি ওরকম একটা ঘড়ি বালিশের নিচে দিয়ে শুতে বলি যাতে ওই টিক টিক শব্দটার দিকে তার মনটা ডাইভার্ট হয়ে সে ওই শব্দটাকে মনের মধ্যে লাবণী দত্ত তিনি লিখেছেন কানের ভিতরে চোখ নাক ভীষণ চুলকায় কানের ভিতরে তারপর চোখ নাক ভীষণ চুলকায় সব সময় তার কান চোখ নাক সবই চুলকায় অ্যালার্জির জিনিস খাচ্ছি না অনেক বছর মনাস্টেন খাচ্ছি নিয়মিত সমাধান কি আচ্ছা এটা তো আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আসলে অ্যালার্জির তো আসলে ইজ নট কিউরেবল কন্ট্রোলেবল যেমন উনি কোনো কিছুই খাচ্ছেন না অ্যালার্জি জনিত এখন ওনার যদি সব না খাওয়ার আসলে কোনো যুক্তি নাই ওনাকে আসলে মানে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার বেসিসে যেতে হবে যে সে দেখবে যে উনি বেগুন খেলো খেলে ওনার চুল কাটছে বেশি তাহলে বেগুন খাবে না কিন্তু বেগুন খেলো তার চুল কাটছে না তো খেতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই করে এটা দেবে আমাদের কিছু অ্যালার্জির টেস্ট আছে যদিও ওটা আসলে আমরা সব ক্ষেত্রে এটা করি না এটা একটা ঝামেলার কমপ্লিকেটেড টেস্ট তো উনি নিজে থেকেই আসলে এগুলি টেস্ট করবে যেমন বেশিরভাগ মানুষের সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে কমন অ্যালার্জেন আমরা বলি হাউস ডাস্ট মাইন্ড অর্থাৎ বিছনা ঝারার যে ময়লাটা এটাই কিন্তু সবচেয়েতে বেশি অ্যালার্জেন তো এটাকে একটু অ্যাভয়েড করবে কারো কারো দেখবেন সকালে ফ্যানের বাতাস থেকে হয় এটা খেয়াল করলে বুঝতে পারবে যে সকালে উঠলে হয়তো ফ্যান ছাড়া আছে দেখা গেল অ্যালার্জি তাহলে সে ওইটাকে একটু অ্যাভয়েড করবে সকালে উঠে উজু করছে গেছে অথবা পানি নাচছে দাঁত মাছতে গেছে তার হাঁচি সর্দি শুরু হয়ে গেল তাহলে এই জিনিসগুলিকে একটু অ্যাভয়েড করাটাই হচ্ছে আসলে যেটা থেকে হলো যে আসলে খেয়াল করা মানে এই যে এই লাইফস্টাইলে কখন লাইফস্টাইলটাকে একটু চেঞ্জ করা চেঞ্জ করা মানে খেয়াল না করলে হঠাৎ করে তো যে আমার অ্যালার্জি হলো কিন্তু কখন হলো কি হলো আমি তো ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না সেই জন্য বলে যে নিজের স্বাস্থ্য আসলে নিজের হাতেই মোটামুটি সবগুলো এখন একটু করোনা বিষয়ক যে অবস্থা আমরা যে হাসপাতালের যে ফ্যাসিলিটি আর তাতে সব করোনা রোগী মানে আমার এই যে আজকের যদি হিসাবটার কথা বলি এটা আমি আমি জানি আপনি খোঁজ খবর রাখেন আক্রান্তের সংখ্যা পঞ্চান্ন হাজার একশো চল্লিশ যেই হিসাবটা দেওয়া হচ্ছে তাদের সকলেরই কি হাসপাতাল লাগছে সেই হিসাবটা এখানে না আমাদের প্রোটোকলের আসলে সেভেন্থ ভার্সন চলে এসেছে তো সেভেন্থ ভার্সনে কিন্তু অনেক কিছু আসলে চেঞ্জ আছে তো একটি চেঞ্জের কথা বলি যেমন আসলে হসপিটাল অ্যাডমিটেড কারা হবেন নর্মাল অ্যাসিমটোমেটিক রোগীদের আসলে বাসায় আইসোলেশনই তাদের জন্য যথেষ্ট বাসা থেকেই তারা চিকিৎসা নিতে পারবেন যদি তার শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ হয় যদি তার ডায়রিয়া কিন্তু কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা বলছি আমরা আক্রান্তের সংখ্যা যখন বলছি তার মানে যাদেরকে টেস্ট করা হয়েছে টেস্ট করা হয়েছে আর আবারও যদি আপনার আমার সেই শুরুর ডিবেট যে সিমটোমেটিক অ্যান্ড সিমটোমেটিক যদি বলি তাহলে তো এই পঞ্চান্ন হাজার শুধু বলছি যারা আইডিসিআর অথবা যে কটা যেসব জায়গায় টেস্টিং ফ্যাসিলিটি রয়েছে সেখানে যেতে পেরেছেন 
এবং গত 670 দিনে যেতে পেরেছেন টেস্ট করেছেন তার মধ্যে 55000 তাদের হয়েছে এর বাইরে যারা পারেনি তারা তো সকলেই আমরা ধরছি অ্যাসিম্পটোমেটিক ডাক্তারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাকে যখন রোগীদের আমার চিকিৎসা দিতে হবে রোগীকে আমার চিন্তা করতে হবে যে সে হিম অর শি মেবি কোভিড পজিটিভ এটা আমাকে চিন্তা করেই আমার সুরক্ষা নিয়ে আসলে আমাদের চিকিৎসা দিতে হবে না সেটাই তো এতক্ষণ ধরে কথা হলো যে হোক আর না হোক প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন যখন আপনারা বলেন তখন তো সবই সবই করোনা এবং সেইভাবেই তো সুরক্ষাও নিতে হবে তাকে চিকিৎসাও ওইভাবেই দিতে হবে প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর বিষয়ে আমরা শুনলাম কিন্তু মানে এখনো কি ওইভাবে তারা চিকিৎসা দেয়া শুরু করেছে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি আমরা আমি কিন্তু রোজার সময় থেকেই প্র্যাকটিস করে আসছি তবে সিনিয়র সিটিজেন বড় হাসপাতালগুলোর কথা যেটা এই যে কয়েকদিন ধরে এটা নিয়েই একটা ডিবেট হচ্ছে যে এই করোনার কালে বড় হাসপাতালগুলো অন্য কোনো پیشنট রাখছে না মানে অন্য پیشنটের জন্য সার্টিফিকেট লাগবে আর করোনা হলে তো রাখবেই না এখানে আসলে একটা একটু বিষয়ের একটু ভুল আছে যেমন আমরা আসলে অ্যাকিউট রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছি ক্রনিক কেস সে আমি যদি বলি আমার ইএনটি সাবজেক্টের টনসিল আমার কিন্তু এখনই টনসিল অপারেশন করার প্রয়োজন নাই আমি সবকিছু স্বাভাবিক হোক তারপরে আমি করব তাকো কারো কয়েকদিন রোগী নিয়ে থাকবে কিন্তু আমার এখন একটা ট্রাকেস্টমি করতে হবে রোগীর লাইফ সেভিং অপারেশন তাকে কিন্তু আমাদের করতেই হচ্ছে কিন্তু সেই প্রোটেকশনটা এবং ট্রাকেস্টমি অপারেশনের কথা সেটা হাসপাতালের কথা বলতে পারি সেটা ঢাকা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আপনার হাসপাতাল বা মিডফোর্ড হাসপাতাল অনেক হাসপাতাল কিন্তু অসাধারণ মানে আমরা যদি যাদেরকে বলছি থ্যাঙ্ক ইউ ডাক্তার আসলে কিছু নাম ধরে যদি কোনো হাস কোনো কোনো হাসপাতালের কথা বলতে হয় তাহলে অনেক কয়টা এরকম হাসপাতাল আছে আবার কিছু প্রাইভেট হাসপাতালের ব্যাপারেও কিন্তু বেশ বড় কর্পোরেট হাসপাতাল নিয়েও কিন্তু চিকিৎসা হজবজ করে দেওয়ার একটা বিরাট অভিযোগ প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে আসলে پیشنট নেয়ার জন্য ওদের একটা প্রি রিকুইজিটি করে নিয়েছে আমরা এবং সেটার কারণে করোনা টেস্ট না করে তারা কোনো রোগীর অপারেশনে যাবে না মানে ইট হ্যাজ বিকাম এ রুটিন টেস্ট সবাই চিন্তা করছে যে এটা রুটিন টেস্টের মত করোনা টেস্ট করে সার্টিফিকেট নিয়ে আসবে তারপরে যাবে যেটা যেটা আসলে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এসেছে এখন কিন্তু আসলে সকল হাসপাতালে আলাদা কর্নার করে দিয়েছে পরিস্থিতিটা অনেক বেশি ঘোলাটে হয়েছে অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মামুন আমরা আবারও চাই আপনি আর এর মধ্যে আবারও আরও দুই একবার আমাদের এই অনুষ্ঠানে সময় দেবেন এবং যারা সরাসরি ডক্টর মামুনকে দেখাতে চান তিনি সরাদি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নাককান গলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক উপপরিচালক এবং এই অনুষ্ঠানে রেফারেন্স দিলেও সরাসরি তাকে দেখানো যায় অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা যারা ছিলেন এবং আগামীকাল থাকবেন নিশ্চয়ই কারণ অন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে একই সময় হাজির হব ভালো থাকবেন সবাই সহযোগিতায় বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড